የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያድግ መጽሐፍ አንድ በፍስሃ ያዜካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ ባብነት አውቲ ምራፍ 6 የኢትዮጵያ ትክክለኛ መጥሪያ ስም አንባቢያን የመሰላችሁን መርጣችሁት ይዙ ዘንድ ስለ ኢትዮጵያ መጥሪያ ስም የተለያዩ ጻሕፍት ያሉትን አሰፍራለሁ ከዚያ ወደ ዋናው ጉዳይ እናልፋለን ዛሬ በአንድ ኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊ ስም የሚታወቀው የሀገራችንና የህዝቦቿ የነገዶቿ ስያሜ የቀድሞ መጥሪያዎች በርካታ ነበሩ በኦሪ ዘፍጥረት እንደተጠቀሰው የኖር ልጆች ሴም ካም ያፌት መሆናቸውን የካም ልጆች ኩሽ ሚስራኢም ፎድ ካናአን መሆናቸውን እንደሚገልጹ የኩሽም ዘር ተራብተው በርክተው ከዛሬው ሱዳን ጀምሮ እስከ ኤርትራ ባህር ድረስ ያለው ሀገር ይዘው ይኖሩ ነበር ስለዚህም ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ3000 እስከ 1000 አመታት መካከል ካሉት ግዚያቶች ጀምሮ ግብጾች ባውልቶቻቸው በፓፒረስ በልጥ ብራና ጽሁፋቸው ላይ እንደጻፉት ኢትዮጵያን ብዙ ጊዜ የኩሽ ሀገር አንዳንድ ጊዜ የፑንት ሀገር ያሉ ይጠሩት ነበር ኩሽ ሲሉ ያው የነገድ አባትን ሲያሚና ይዘሮቹን መኖሪያ ምድር መሰረት አድርገው ነው አባ ጋስፓራኒ ደግሞ ፉት የሚለውን ኦት ካሉ በኋላ ፑንት አሉት ይሉናል አንድ አንድ ጊዜም የደቡብ ምድር ወይም የነሴ አገር ይያሉ ሲጠሩት ኖሯል ፑንት የሚባለው አገር ከሰሜናዊ ኢትዮጵያውያን ጀምሮ እስከ ኤልማ ኤልማንደብ የየመንን ግዛት የሚጨምር ነበር የሚሉት ደግሞ የተከለጻዲቅ መክሪያ ናቸው ናሴ ማለት ደግሞ ከነገደ ካም ስምንተኛው ንጉስ ተብሎ የተመደበ ስለሆነ በመሪው ስም የናሴ ሀገር ማለታቸው ነው በማቲዎስ ወንጌል በመራፍ 12 ቁጥር 42 ላይ እንደሚገኘው ደግሞ ንግስተ አዚብ ይህን حزب ለማፍረድ ተነሳለች የሰለሞንን ጥበብ ለማየት ከመድር ዳር ወታለችና የሚለውን በእኛ በገዝ ቋንቋ አዚብ ማለት ደቡብ በደቡብና በምዕራብ መካከለ የሚገኝ ማለት ነው ይህም ጥንታዊ ግብጾች የደቡብ ሀገር ከሚሉት ጋር ይገናኛል የሆነ ሆኖ ግብጾች የኩሽ حزب የሰፈሩበትን ሀገር የደቡብ ሀገር የኩሽ ሀገር የፑንት ሀገር ይያሉ ተርተዋታል የሴም ዘሮች ወተው ከተቀላቀሉ በኋላ የሰፈሩበትን የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ክፍል በቀድሞ መጠሪያዋ ፑንት ይያሉ ነበር የሚጠሩት ሌሎች ደግሞ እንደዛሬው አጠራራችን ኢትዮጵያ በማለስ ይጠሩት እንደኖሩ እናያለን አቢሲኒያ የሚለው ደግሞ የኩሽ ልጅ የልጅ ልጅ የነበረው በና የበናምሩድ ልጅ በአቢስም የተሰየመ ነው ግሪካዊው ሊቅ ሆመር ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ1000 እስከ 900 የነበረ በኤሊያድ በመራፍ 5 በተለይ ኢትዮጵያ ያለ ደጋግሞ ይጠራታል የታሪክ አባት የተባለ ሄሮዶቶስ ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ500 እስከ 400 ኢትዮጵያ ይላታል ከእስራኤሎች ሞገን ተመሳሳይ ያጠራር እናገኛለን ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ1100 ላይ የነበረው ዳዊት በመዝሙሩ ኢትዮጵያ ሲል በ700ኛ ማለትም ከክርስቶስ ድረስ በፊት የነበረ ኢሳይያስ ደግሞ በትንቢት ምዕራፍ 18 እና 11 ሶፎንያስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 10 የኩሽ ሀገር ይያሉ ነው ይጠሯት መሰላቸው እንባቆም ደግሞ በመራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ መልሶ ኢትዮጵያ ይላታል እነዚህ ሁሉ ቀደምት ነቢያትና ጻሕፍት ለእስራኤል ልጆች ተክሳጽና ምክር ወይም ለአምላካቸው የጸሎትና የምስጋና ቃል ሲያቀርቡ እግረ መንገዳቸው የሀገራችን ጉዳይ ሲያጋጥማቸው አንድ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ በሌላ ጊዜ ከኩሽ ሀገር ይያሉ ሲጠሩት ሲጠሯት ኖሯል 
በኋለኛው ዘመን ደግሞ የሴም ዘሮች ነገደ ሳባና ነገደ የቁጣን ከደቡብ አረብ ከኤርትራ ባህር እየተሻገሩ ከካምና ከኩሽ ዘር ጋር ተደባልቀው በተቀመጡ ጊዜ በስም ላይ ስም እየበረከተ ሄዷል ምንም እንኳን የቀንሞቹ ወስከኑ ቢያ መንግስታቸውን ግዛታቸውን አስፍተው የኩሽ ሀገር እየተባለ ቢቀመጡ የተቀላቀሉት የሴም ዘሮችም በዚያው መጠሪያ ሲጠሩ ቢኖሩ በስልጣኔ በጽፍ በልማድና በጥበብ ሁለቱም ነገሮች የሚላዩበት ሁኔታ ቢፈጠር መደባለቃቸው ግን ግድ ነበርና አንድነትም ልዩነትም ነበራቸው ይሉናል በኋላ ግን ነገደ ይቁጣን ነገደ አጋዚ አጋዚያን አገሩን በሄረ አጋዚ ቋንቋቸውን ለሳነ ግዕዝ ብለው ከኩሽ ዘር ለመለየት መከራን የመንጭ የተክለጻዲቅ መከሪያ መጻፍ ከ 1951 ዓ.ም ተመረጠ አረብ መጣው ከጀመረ በኋላ ደግሞ በንግግሩ በጽፉም ሀበሻ ድብልቅ ብሎ ይጠራናል መደባለቃችን ለማመልከት ነው ተብሏል አበሻ ሊሉት ይቻሉበት ሌላው ምክንያት ደግሞ በዛሬው ምዕራብ በየመን የሚገኘው የአገሩ ሰም ሀበሳት ሰዎችን ሰዎችን ሀበሳን የተባሉት ሀበሳ ከሚባል የነገዳባት የወረዱና ከአገራቸው ተሻግረው በኢትዮጵያ ሰሜን ስለተቀመጡ ሀበሳ የሚለው መጠሪያቸው ሆነ በማለት በሳቢያውያን ፍደል ሳ የነበረው በአረብኛ ሳባ ሳበሻ ተለውጦ ሀበሻ የሚለው መጠሪያ አገኙ ይሉናል በሌላ በኩል በቢሉ ኪዳን በዘፍ 3.10 በኖህ ዘር ውስጥ ሁለት ሳባ እንዳለ እንረዳለን አንደኛው የኖህ ልጅ የልጅ ልጅ ኮሽ የወለደው ሳባ ነው ነገር ግን ከሌላው ለመለየት ሳባ ነው ባ ይሉታል ይሄ የካሙ ነገር የኖብያ የኢትዮጵያ የነገር አባት መሆኑ ነው እናም ሳባኖቫ ሲገዛ ግዛቱን በስሙ ኑቢያ ብሎ እንደሰየነ ይነግረናል ይሄን በነገደካም የነገስታት ዝርዝር ውስጥ አስረኛ ተራ ቁጥር ላይ ያየ ነው ነው ሁለተኛው ሳባቱ ልጅ ደግሞ የነው የካምን ወንድም ሴምን ሴም አርፋክትስን አርፋክትስ ሳላህን ሳላህ ኤቦርን ኤቦር ይቁጣንን ይቁጣን ሳባን ይወልዳል ይሄን የይቁጣንን ልጅ ሳባ ሻባ ይሉታል እርሱም በነገደ አጋዚያን የነገስታ ዝርዝር ውስጥ ተራ ቁጥር 4 ላይ ሰፍሮ ያየ ነው ነው ሳባ ሻባ ወይም የሴም ዘር ግንድ የሆነው ኢትዮጵያ ገዥ ከገዛ በኋላ በርሱ እግር የተተካው በዝርዝሩ አምስተኛ ላይ የሰፈረው it office አንደኛ ደግሞ ግዛቱን ኢትዮጵያ ብሎ የሰየመ ይባላል በእነዚያ ዘመናት ባሁን ባሁን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚገኙት አጋዚ ወይም ሀበሳን የሚባሉት ያሁንዋን ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ይዘውና አጠብቀው ሲኖሩ ቀደም ሲል የነበሩት ነገደ ካም ወይም ኩሽ የሚባሉትም በኖቢያ ኢትዮጵያና ባሁንዋ ኢትዮጵያ መኖራቸውን ቀጠሉ በዚህና በዚያ መሰል መልኩ የኢትዮጵያ መጠሪያ ስም የተለያየ እንደነበር እንረዳለን በአጠቃላይ በመጀመሪያ በኩሽ ቀጥሎ በናብሩት ልጅ አቢስ አቢሲኒያ ከዚያም በሳባ ኖቫ ሲያሚ ኖቢያ ወዘተ የተባለ ሲጠሩ ቆይተው የሴም ዘሮች ውስጥ ነገደ አጋዚያን ከመጡ በኋላ ደግሞ ከነሱ አንዱ በሆነው በኢትዮጵያስ አንደኛ ኢትዮጵያ ተብላ መሰይማውና በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ በገቡት ነገደ ሀባሳን ወዘተ ሲባሉ አበሻ የሚለው መጠሪያ እንደመጣ ነው የሚታመነው በዚህ መጽሐፍ አጠናካሪ ይታ ከላይ ተዘረዘሩት የተለያዩ የኢትዮጵያ መጠሪያ ስሞች ከሁለቱ ውጭ መጥቴ ናቸው ወይም መሰረት የላቸው ስራቸው የሚገባ በሚገባ የተጠናም አይደለም ይሄ ማለት ግን ለምሳሌ ፖንት በሚለው ስም አንድ ታሪክ ተጽፎ ቢገኝ ኢትዮጵያን ለመግለጽ ተብሎ የተጻፈ መሆኑን አንክድም ኑቢያ ተብሎ በተጠራና በተጻፈ ጊዜ ኢትዮጵያን ግዛት እየገለጸ እንደሚገኝ አንክድም ሀበሻ በሚል ቃል ታሪካችን መሆነ ቦታ ሰፍሮ ቢገኝኛን እንደሆነ አንክድም አቢሲኒያ ቢሉንም እንሰማቸዋለን የኛ ጉዳይ ሌላ ነው የኢትዮጵያ የመጀመሪያ መጠሪያ ስም ስሩ ምንጩ የቱ ነው የሚለው ነው ምክንያቱም ያየነው ሲያሚ ሁሉ ሁሉንም የየራሱ ነገር መስርቶ መሰልጠን መጻፍ 
ማየል ከጀመረ በኋላ ነው የተጀረጀ የተ የተጅ ጎደጎደ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጻፍት ዘንድ በተለያየ አጥራርና ስም ስትጠራ መኖራ እንዳለ ሆኖ በዋናነት በኦሪት ላይ ኩሽ ተብላ ስፍራ ስፍራን አገኛታለን ከዚህ በኋላ ሰባሊ ቃውንት በጋራ ሆኖ ቡሌን ከኢብራይስት ወደ ሰርጽ ወይም ግሪክ ሲተረጉሙ ኩሽ የሚለውን ቃል ከግብጽ በተደበ ያለው ነገር ሁሉ ለመጠቆም ይጠቀሙበት የነበረው የነገድ አባስም አይቶፒያ ወይም አይቶፒያ ብለው ተረጎሙት ይሁንና ወደ ግዝ ሲተረጉሙ ተቃላ ቃሉን ብቻ እንደወረደ ኢትዮጵያ ብለው አሰፈሩትና ከግዝ ወደ አማርኛ ሲተረጉም እንደገና ያለፈች ያለፈች ሆነው ብቻ ኢትዮጵያ አገሯን ህዝቧን ኢትዮጵያዊ አሉት የቃሉ ስራ መሰረት የት ነው ሲባል ግሪክ የሆነና ትርጓሜዎስ ተብሎ ሲጠይቁ በጸሃይ የተቆረ በጸሃይ የተቃጠለ ፊት ያላቸው ብለው የነገሯቸው ወይም የዋሽዋቸው ቡሊ ከሂብሩ ወደ ሰርጽ በተተረጎመበት ዘመን እንደ ከክርስቶስ ደስ በፊት በ282 ዓመት ላይ ነበር አይቶፒያ የሚሉት እነዚህ ሁለቱ ቃላቶች አይቶ ጥቁር አደረገ አቃጠለ የሚል ትርጉም ሲሰጥ ኦፒያ ወይም ኦፍ ፒስ ፊት የሚል ትርጉም ይዝና ነዋሪዎች ፊታቸውን ጸሃይ ያቃጠለ በሚል ጸና አንዳንዶችም ሲራሩን ሲራሩልን ጠይም ለማለት ነው ይሉና በዚህ ምዕራፍ የንቀል ማዳነት አፍርሰ ነው እናልፋለን በዚያ ባል ሰለጠነው የግሪክ ፒክቶግራም ሆመር በኢሊያድ እና በኦዲሴይ ላይ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ህዝቦች ጅግ ሃያላን ጅግ የሚያምሩና የተከበሩ ናቸው ይላል በመዝሙሩ በመዝሙሩ ቁጥር 423 ላይ ያ ማለክ ታባት ዜውስ ሃያላን ኢትዮጵያውያንን ለማይተና አብሯቸው ምግብ ለመብላት ማዕድ ለመካፈል ወደ ታላቁ ወንዝ ይወርዳል ይያለ የተረከው ከክርስቶስ ደስ በፊት 1900 ባለው መካከል ነበር ያን የኢትዮጵያ ተብላ የሚነበብ ያልሰለጠነ ፊደል ነበር የነበረቸው ይሃለኛው ዘመን ግሪካይ ልቅ ሄሮዴትስም ከክርስቶስ ደስ በፊት 490 ላይ የሰወለደው ኢትዮጵያውያን ወይም ኢትዮጵያን ዋሪዎች ከሰዎች ሁሉ የተዋቡና ተላላቆች ቁመናቸው ያማረ ሃያላ ናቸው ይላል ሶስተኛው መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥራን 114 ይህ ሁሉ በቀድሞ ባልሰለጠነው ፊደልና ቋንቋ ወተን በመግለጽ ሲጠቀሙበት የኖሩ ቃላቶች ናቸው ቀደም ሲል የነጋው ለስላሴ ባለ ታሪክ ኢትዮጵያ ገጽ 45 ላይ ያየነው አንድ አንቀጽ እንድ እንድገመውና የግሪክ አፈታሪክ እንደሚለው ከሆነ የተቃጠለ ፊት ያላቸው ሰዎች ለሚለው አነጋገር ትርጉም ይሰጥ ወራሪ ጣላ ገብቶ አገሩና ንብረቱን ከመውሰዱ በፊት በአካባቢ ያለው ንብረት ሁሉ ማውደም ማለት ነው ይላል በማለት የነ ሄሮዶትስ ጽሁፍ ላይ የራስሁን ጽሁፍ ጨመረ የተባለውን ማኒቶን ተቀሰው ተቆመውናል ማኒቶ ከክርስቶስ ልደት በፊት 300 ላይ እንደነበረም አይተናል ምንም እንኳን ይህ መጽሐፍ ከዚህ ያለፈ ነገር ሊነግረን ባይችልም ለኛ በቂ ነው ይህ ወቅት ማለትም ከክርስቶስ ደስ በፊት 300 ማለት አስገራሚ ዘመን ነበር ታላቁ ስክንድር ታላቅ የተባለበት ዘመን ግብጽን ያስዋቡበት ዘመን የስክንድሪያን ከተማ በስሙ ሰይሙ 24 ሰዓት መብራት የሚበራባ ከተማ አድርጎ ያሸበረቀበት ዘመን ነበር ስክንድር ያል ያዘው ኢትዮጵያና ህንድን ብቻ ነበር ነገር ግን እሱ የሞተው በ323 ነበርና የጦራለቆቹ ግዛቱን ሲከፋፈሉ ገለው ታልም የሚባል ይባላል ከሱ አላማና አቅድ ውጭ የሆነ ተባራተን እንደፈጸሙ ታሪክ ይነግረናል ስክንደር የሆሜር ፍጹም አስደናቂ እንደነበር ይታወቃል ኢትዮጵያንም የሚያውቃት ና ሆሜር በጻፋቸው ባዩባት አይን መሰረት መሆኑ ግልጽ ነው በጥቅሉ እስከ እርሱ ዘመን ድረስ ኢትዮጵያ የተዛባ ትርጉም አልነበረባት አልነበረትም የሆነ ሆኖ ከርሱ ሞት በኋላ 
ታሪክ ተለውጧል እና ሚያ ዘመን የኑቢያ ኢትዮጵያ ፊደል ከዲሞክራቲክ ከዲሞ ከዲሞቲክ የህزب ፊደል የተቀላቀለበት የአዶሊስ ወደብ የተሰራበት ወደቡ ከስክን ከስክንድር ተከታዮች አንዱ በሆኖ በፕ በፕቶሎሚ በጢልሞስ ስም የተሰየመበት አክሱማውያን መግነን መታወቅ የጀመሩበት ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ ወደብ የተሰራበት በግብጽ ጥንታዊ ጽሁፍ ቀርቶ ኮፕት ተግባራይ የተደረገበት ያጋዝ ቁጥርን ለመጀመሪያ ጊዜ ከግሪክ ፊደል ወደ ወረሱ የተባለበት እንደውነቱ ከሆነ ዳግም የተፈጠሩበት ታሪካቸውን በግሪክ ቋንቋ መጻፍ ይጀምሩበት በደቡብ አረብ በየመን የነዚዎስ ጣውት የተተከለበት ዘመን ነበር ማኔቶ ግሪክ ሆይ ሆኖ ሳለ የግብጽ ካህን የሆነበት ዘመን ነው ደራሲም ነው ፋላስፋም ነው ታሪክ ጻፊም ነው አፈታሪክ የሆነው ነገር ያውቃል የእነ ሄሮዶተስ ጽሁፍ የመሻሻል የመጨመር ብቃትም ቁጥም ስልጣን ነበረው የግሪክ አዲሱ መዝገበ ቃላት የተዘጋጀበት ዘመን ነው ኑቢያም የተያዘችበት ዘመን ነው ስክንደር ግን ያማለክት መቀመጫ የእነ ዜውስ ሀገር የተባለች በየ በእነ ሆሜር የተገለጸችው ሀገር በጦር መያዝ አልፈለገም ግብጽን ከያዘ በኋላ እንኳን ኑቢያን አልነካተም ይልቁንም ከልጅነቱ ጀምሮ ያስተማረው አርሶስል በመከረው ምክር መሰረት ያባይን ምንጭ አስመረመረ እንጂ በኋላ መጥቶ ለኢትዮጵያዊቷ ንግስት ያክብሮ ሰላም ታናቀርበ እንጂ ስለዚህ የትርጉም ለውጥ ማለትም ማውደል ማቃጠል የሚለው እግረ መንገዱን የተቃጠለ ፍት ወዘተ የተሰኘ ተሻሻል እንጂ ጥንትማ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነበርች አፈታሪኩን ይዘን አይደለም ይሄን የምንለው እሱን እንደ አንድ ተጨማሪ ማዳበሪያነት እየተገል እንገለገልበታል ገና አልጨረስም ኢትዮጵያ አንደኛ ኢትዮጵያ ሁለተኛ የሚለው ስም ግሪክ ከመታወቀ ሺ አመት ቀድሞ እዚ የነገስታት መጠሪያ ስም የነበረ ነው ኢትዮጵያስ በአማርኛ በግዕዝ በሱባም በእንግሊዘኛ በምንም ቢለወጥ ያው ኢትዮጵያስ ነው ያው ነው ያገሪቶ ስም ትርጉም በግሪክ ብቻ ከተሰኘ ንጉስ ኢትዮጵያስ ከግሪክ የወሰደው ስም ነው ወይስ በአማርኛ በኋለኛው ዘመን ተለውጦ ነውን የንጉስ ኢትዮጵያስ ስም ትርጉሙ የተቃጠለ ፍት ያላቸው ህዝቦች ንጉስ ሊባል ነውን የአክሱም ታሪክ ወደፊት እንደምናገኘው በያውልቱ ላይ ግሪክኛ ፊደል ተጽፎባቸውና ነሱ መረጃ የሆነው ስለተገኙ ብቻ የኢትዮጵያን ታሪክ ፊደል አወራርስ አወራርሰንም ሆነ ቁጥር አኮራርጀንም ሊወስኑ አይችሉም ያ ከሆነ ኢትዮጵያ የ1600 አመት ታሪክ ይኖራታል የገዝ ቋንቋ ግን በአጋዚያን ዘመን ነበረ በግዜ ተጻፈ ሰነድም ሞልቷል ያ አህዛዝ ቁጥርም ነበራቸው ኦሪትም ገብቷል ወዘተ ኢትዮጵያ ቋሚ ስም ትርጉም ያለው ስም ነበረት ኢት ስጦታ ማለት ነው ዮፕ ማለት ቢጫ ወርቅ ወይ መንቁ ማለት ነው ጊዮን ፈሳሽ ወንዝ ማለት ነው በጥቅል ኢትዮጵያ ኢትዮ ኢትዮጵ ጊዮን የጊዮን ወርቅ ስጦታ ተብሎ በሱባ በሳባ ይተረጉማል ለመሪ ራስ አማን በላይ እናጭ በረብራለን መጻፈ ለመሪ ራስ አማን በላይ እናጨ በጭባለን መጻፈ አብራሂት 1999 ዓ.ም ምህረት እኛ ጥሩ ጥሩን ወደኛ ያመጣን አይደለም በእውነቱ ከላይ የታተቱት አተታዎች ሁሉ ግዴታ ሆኖ አይደለም ኢትዮጵ የሚለውን ብቻ አስፍሮ የግሪኮን እርሶት ብሎ ተክቶ ማለፍ ይቻላል ነገር ግን ይህች ሀገር በራሷ ቋንቋ ትርጉም የሚሰጥ ስም የነበረት ሀገር መሆኑና ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ምንጩም ፍንጩም ከግሪክ ዓለም ሆኖን ግልጽ አድርጎ ለማለፍ ሲባል ነው መፍረስም ይኖርበታል 
ኢትዮጵያ ማለት ብለን በመጀም በመጀመር ተወራርሶ ሲቀመጥ እንዴት እንደሚሆን ማደራጀት ሳይኖርብን አይቀርም ኢትዮጵያ ማለት በትክክለኛው ፍጹም በጠራው አገላለጽ ባሆኑ ኢትዮጵያ ያማረኛ አባስ በሆነው በግስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የጊዮን አባስ የተባለው ሳባ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጊዮዚዮን ቋንቋ ከመከፋፈሉ በፊት በነውና በቤሰቦቹ ዘመን ከክሽቲክ ሴሚቲክ ተብሎ ከመከፋፈሉ በፊት በነበራ ሲያሚ እንቂዮጵያዚዮን የተባለች ሀገር ናት የመጻፈ አብራሂት አገላለጽ እንደወረደ ሳላስ ፍራውና አብረን በደንብ እናጸድቀዋለን ኢት ስጦታ ዮብ ቢጫ ወርቅ ወይም እንቁ ጊዮን ፈሳሽ ወንዝ በጥቅል ኢትዮ ጊዮን የጊዮን ወርቅ ስጦታ ተብሎ በሱባ ይተርጎማል ኢትዮጵያን የሚለው ኢትዮጵ ጊዮን ብለውታል ይሉናል ደህና ሁሉ ብሏቸው የነርሱን የተወ የተወላገደ ትርጉም እዚያው ለራሳቸው አሁንኛ ማስረጃችን ብዙ ነው እንግዲህ ያ ጽሁፍ ከደንጎላው ሰነድ አንዱ መሆኑ ነው በኋላኛው ዘመን በመጡ ሰሜናዊ የተከተበና በሱባ ቋንቋ ትርጉም የሚሰጥ ስም ነው አለቃያሌ ታምሩ በ1995 ዓ.ም ድረስ በአንድ የሀገራችን ጋዜጣ ያስቀመጠው ሰነታ አለ ግዕዝ የዓለም ቋንቋ ነው የዓለም ህዝብ በዚህ ቋንቋ ዛሬ ባይጠቀምበት የዓለምን ድምጽ አጠቃሎ ያዘ ግዕዝ ነው ግዕዝ ለዓለም ቋንቋ መስረት ነው ለውድ እግዚአብሔርና ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ የተነጋገረበትም ቋንቋ ግዕዝ ነው ሳባ የድምጽ ንብረት ያለው ብቻኛ ቋንቋ ግዕዝ ነው ሰባት የድምጽ ንብረት ያለው ብቻኛ ቋንቋ ግዕዝ ነው ይህ ድምጽ በመላው ዓለም እየሰራ ነው በአገሩ ግን የተናቀ ሆናልና በሰለይ ዛሬ ብለዋል ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው በግሪክ የተቃጠለፊት ማለት ነው ቲቸርየ ብራቮ በትክክል ተመልሷል የተቃጠለፊት ወይም በጸሃይ የተቆረፊት ያላቸው ጎበዝ ልጅ ትምርት ቤት እኮ ነው ኢትዮጵያዊ መምህርን መምህርና ኢትዮጵያዊ ተማሪ ፈተና ላይ ሳይቀር ይቀርባል ወዲያ ጉደሙ እዚያው ክፍል ውስጥ ኢትዮጵያ የ3000 አመት ታሪክ ያላት የራስዋ ፊደልና ቋንቋ ያላት ዓለም ባለ ሰለጠነበት ዘመን የውጪ ንግዷ እጣን ብርጉድ ከርቢ የዋሊያ ቀንድ የአውራሪስ ቀን በታችኛው ሸለቆ በላይኛው ሸለቆ የክሸቲክ ተናጋሪዎች በሰፈሩበት ሴሜቲኮች ከመግባታቸው በፊት ኒሎሳራ ከመሰልጠን በፊት በኦሞቲክ ተፋሰስ መንተርስ ቀበጥርስ የተባለ ይዝገረጎዳል ኳርኩለሙ ካሪኩለሙ የነሱ ከሆነ መቼስ ምን ይደረጋል ለማንኛውም መቀበል ካለብን ራሳችን ለማመገስ ሳይሆን በግሪክ የሚወክለን ትርጉም ስለሌለው ሳይሆን በቂ ማስረጃ ስለሌላቸውኛ ግን ስላልን ነው ምን ነው መረጃ መረጃ ይባል ይለ እነሱኛን የሚያስፈሩንን የሚያስፈራሩን በማስረጃ የተረገፈ በሚል ሁሽት ፉካታ ነው ስለዚህ ያብራሩልናል ከዚህ የበለጠ ማስረጃ ከየት ይመጣ አባይ መቼም ትርጉም አለው በአማርኛ አባይ በግዕዝ ፈለገ ይሆን በጥንት ግብጻዊ አን ዴልታ በቅዱስ መጽሐፍ የአር አዲሱ ላይ ማስክ በአረቦች ምስር ፊደል አልባ በነበሩ አገሮች ኒል ረብዙ ብዙ የተባለ ተገልባብጦ ትርጉም ይሊሰጥ የኖረ ወንዝ ነው ስለዚህ በአማርኛ ኢትዮጵያ ያን ነው ያል ነው በዘመን በዛ ተወራርሶ እዚያ ደረሰ እንጂ በጥንታዊ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች አንድ አይነትና ተመሳሳይ ቢገለባበት ይዘቱን የማይልቅ በራሱ በፈጣሪ የተሰየመ ከወንዙ የተሰጠ ሲያሚ ነው የምድር ሁሉ ቋንቋ አንድ በነበረሽ ጊዜ 
ቋንቋዎች ሁሉ እናስ ቋንቋ ፈጣሪ ከፍጥረቶቹ ከፍጥረቶቹ ጋር በተነጋገረበት ቋንቋ ኢትዮጵያውን ስትባል ቆይችና ቀስ በቀስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውን መባል ከጀመረችና በመሃል ቤት ተሰረቀች ከዚያ በኋላ ሌላ ግልጋሎት ሲጠቀሙበት ኖረው ብንፈልግ ብንፈልግ ብንዳንስስ ብንዳንስስ አጣ ነው በመጨረሻ ኢትዮጵያ ሆኖ አገኘነው ኢትስ ጦጣ ዮብ ቢጫወር ኢትዮጵያ ሃያ ብለን سنመረመር ፍርጥርጡ ወቶ ቆጭ ስማ ተገኘ ኢት ምንድነው ስጦታ ዮብ ቢጫ ወርቅ ወይም እንቁ ጊዮን ፈሳሽ ወንስ በትግሉ ኢትዮጵ ጊዮን አጠቃላይ ምን ይሁን የኢትዮ የጊዮን ወርቅ ስጦታ በድሮ የኢትዮጵያ ቋንቋ ምን ተባል ነበር ኢትዮጵ ጊዮን ከዚያ በፊትስ የች ምድር ማን ስትባል ነበር ኢትዮጵያ ዚዮን ባጭሩ ያገሪቱ ሲያሚ ምን ተብሎ ይገለጻ የጊዮን ምንጭ ጎበዝ ልጆች በትክክል ተመልሷል በሁሉም ቋንቋ ትርጉም ምንጭ ጎበዝ ልጆች በትክክል ተመልሷል በሁሉም ቋንቋ ትርጉም ይሄ ነው ወደፊት ልጅ ስንወልድ ምናሳምራቸው እየተለማመድክ ነው እንዳይን ዛዛባቹ ኢትዮጵያ አላችሁአለ ከፍሲል ኢትዮጵያ ይሁን አላችሁአለ ላቅመ አዳምና ላቅመ ህዋን ሲደርሱ ኢትዮጵያ ይሁን መሆኑን ነግራችኋለሁ ጸሃይ ለጸሃይ እንዲን ከራተቱ ሳይሆን በነፋሻማ አየር ዘና ብለው ወርቅ እንዲፈልጉ ለማንኛው ምንኛ እናንተም በዚህ መልኩ ብንቀበል ብንቀበለውና በደንብ ብንና ጸድቀው ወደ ሲለኛ ጥልቅ ምርምሩንም ሆነ አወራረዱን አሰፋፈሩንም ሆነ አጠቃላይ ሁኔታውን ለመሆን ተውና እነሱ ደግሞ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ከኢትዮጵያ ታሪክ ንብያ ናፋታ መርዌ መጻፍ ስለዚህ ዘመን ሁኔታ የተወሰኑ ነጥቦችን ቆርሰን አውሰን ጥቂት ነገሮችን እንዲያው ለተዝብት ያህል ስለ አክሱምና ስለ ግሪኮች ግኝት ግኝ ግንኝነት እንመለከት ኮዲው ጠርጥረን ካላለፈን እዚያ ዘመን ላይ سندرسኮ የግል ሀተታን አስገባም አናስገባም የሰባለውን ማለት ብቻ ነው ስከንደር ሊሞት ሲል ግዛቱን በ በደፈናው የሚገባው ሰው ይደውል ብሎ የማንንም ስም ሳያነሳ ሞተ ይባላል የጦር አለቆቹ ግን እኔን ይሆናል በማለት በአሳብ ትንሽ ተተረማመሱ ተዋጉም ከሞተ በኋላ ከ ከሮክሳን የተወለደው አሌክሳንደር ኤጎ የሚባለው ልጅ በቄኖዲያ ዙሪያ ደሞግዚት የሁሉ የበላይ ሆኖ እንዲገዛ ተደርጎ ነበር ዳሩ ግን የገዛ ሞግዚቱን ከሳንድር ከእናቱ ጋር ገድሎ ሜቄዶንያ ያዘ የቀረውንም ሰፊ ግዛቱን ዲያዶክ ተከታይ ተባሉት የጦራ ለቆቹ በክፍፍልና እኔ በላይ ለሁን በማለት እርስ በርሳቸው ብዙ ጊዜ ሲዋጉ ቆይተው የመጨረሻው ጥርነታቸው በ301 ከክርስቶስ ልደት በፊት በኢፕሶስ ከተደረገ በኋላ ርቅና ሰላም ሆኖ ከዚህ እንደሚቀጥለው በሰምነት ከ3 ላይ ተከፋፈሉት አንደኛ ግብጽና አከባቢው ለፒቶሎሚ በጥልሞስ የላጎስ ልጅ ሁለተኛ ሶሪያና አከባቢው ለሌለውኩስ ለሌለውኩስ ሶስተኛ መቄዶንያ ከስክንደር በፊስ ለአንቲገን በኋላ ለክሳንደር እንግዲህ ከዚህ ጊዜ ቀጥሎ እስከ ሮማውያን መነሳት እስከ ክሊዮፓትራ ድረስ የበጥሎ የበጥሊሞስ ዘር የተከታተለ በግብጽ ዙፋን ተቀመጠ የመሪውና ያክሱም መንግሳትን ግዛቱን አድርገው የግሪክን ስልጣኔ በመጠኑ ማስገባት ይቻሉበት ሸቀጥ ለሸቀጥ የተዋሉት የተዋወጡት 
የተራወጡት ከነዚህ ከነጠርጠሚዮስ ጋር ነው ይሉናል በገጽ 173 በመራፍ 29 በገጽ 173 ደግሞ እርሷንና የመርቤንና ህንዳኪን ማለት ነው አገሯን ለመሰለ ከግብጽ ሰላዮች በላ ከጊዜ ራሱ ትልቁ እስክንድር ከሰላዮቹ ጋራ እንደ አንድ ተራሰ መስሎ ወጥቶ እንደነበረና አውቃው አንተ ዓለም ያሰው እስክንድር ንጉስ ዛሬ ደግሞ ባንዲት ሴት ተያስነ እንዳለችውና አሱ ደግሞ አንቺንም ልጆችችንም በድንገት ተጠብቃቸዋለሁ አንቺንም ሚስ አድርግሻለሁ እንዳላት ይርዳኖስን መደብር መደብርን መጻፍ ጠቅሰው አስፈራዋል ወረድ ስንል የሆነ ሆኖ እስክንድር ባለፈው ባመለከት ነው አይነት ሞቶ ግዛት ሆነ የጦራ ለቆች ሲካፈሉት የግብጽ ግዛት ለፕቶሎሚ ሶተር ደርሶ ይሄው ፒቶሎሚ በግብጽ ላይ ነክሶ በሚያስተደድርበት ዘመን በመረዌ ንግስት ህንደኬ ሞታ አስተርክ አሚን ገነስ ነገሰ 300 አመት ከክርስቲያን ስለት በፊት ከክርስቲያን በፊት በዚህም ጊዜ የግብጽ ገዢዎች ፒቶሎሚ ሶተርና ከእርሱ የቀጠለው ፒቶሎሚ ፈላደልፍ በኢትዮጵያ የሰሜን ጠረፍ ወታደርና ሰው መላክ ጀመሩ በተለይ ፒቶሎሚ ፈላዲ ፈላዲልፍ በመጥዋ መደብ አንድ የባህር መደብ አሰርቶ በስሙ ፒቶሎሚስ ብሎ የሰየ ነው እንደዚሁ ቀድሞ ከቀድሞ ጀምሮ የነበረው የአዶሊስ ከተማ ወደ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ ተቋው ተማምቆ የገብጽና ኢትዮጵያዋና የሽቀጥ ማመላለሻ ሆኖ ነበር ይሄው ፕቶሎሚ ፈላዴልፍ በ282 ከክርስቶስ ልጥ በፊት ላይ ለእስራኤል ሊቃውንት ውስጥ 70 ሊቃውንት ራሱ መርጦ አብዞ ብሉይን ከኢብራይስት ወደ ስርጽ ለመጀመሪያ ጊዜ ስላስ ተረጎመ በትርጓሜው ስራ ራሱ አብሮ ስለሰራ ለመጥራትም ለመጥረነትም ስመጥረነትም አግኝቷል ከእንደከይ ንግስ ይሆን ከ300 አመት ከክርስቶስ ለሰፈ ፊት ወዲ በመርዌ ምንም ያህል ኃይለኛና ታሪካዊ ስራ ይሰራ ንጉስ አልተ ነሳ አስተርክ አሚን አርካሜን አሩ አሞን ሐርሲአተው የሚባሉ ነገስታት በዙፋን አልፋል እነዚህ ምን አልባት በዘመነኛ ብዙ ስራ ይሰሩ ይኖሩባቸው ይኖራሉ ዳሩ ግን ከነዚህ ውስጥ የአርክ አሜን በመጠኑም ሲገኝ የቀርቱ ስራቸው በታሪክ ውስጥ ሽፍን ነው እንግዲህ በግልጽ እንዳየነው ኢትዮጵያ የሚለው ስም በዚሁ ጊዜ ነው መሰረቱን ያዘው ማለት ነው ስመጥርነቱንም አሉ ኩሽ የሚለው ወደ ስርጽ ወይም ግሪክ ሲተረጎም ኢትዮጵያ አሉት አይደለም የተባለው በዚህ ጊዜ ነው በጸሃይ መቃጠላችን የነገሩ መክሰላችን ያረዱ መጥቆራችንን ያበሰሩ ከዚህ ጊዜ በፊትስ እነ ሆሜር እነ ሄሮዶስ ማን ይሉን ነበር አይቶፒያ ምን ለማለት ነበር ታላላቆች መልካቸው ያማረ ቅኖች በጓድራጊዎች ሸበላዎች ይያሉ የዚችን ምድር ነዋሪዎች ሲገልጿቸው ነው ታዲያ ከምን ይው ተቆር ጎበዝ ከዚህ በፊት ስሙ ማን ሆነና አርዋል ሆዲ አሷል ሆዲ ቢቸግረኝ እንጂ ጣላቴን መውደዲ አለ ያገሬሰ 
زراف اتلم እንዳ አባቶቻችሁ ምራው 6 ተገባደደ ይቀጥላል 